ഹായ് ഞാൻ സവിൻ സലീം വണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും വണ്ടി പ്രേമികൾക്കും കേരള മെക്കാനിക്കലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് കാറിന്റെയോ കാറിന്റെ അവയർനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ടിപ്സോ വണ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളോ അല്ല ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് അതായത് നമ്മൾ റോഡിൽ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് മര്യാദകളുണ്ട് റോഡിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം റോഡിൽ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ വണ്ടി ഒട്ടിക്കണം ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഒരു 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 പേഴ്സണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടന്റുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പം വീട്ടിലോട്ട് പോകാം റോട്ടിന്റെ മോശം അവസ്ഥയും അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത റോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയൊക്കെ കൊണ്ട് വരുന്ന അപകടങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് മറ്റ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള അറുപത് ശതമാനവും കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പിടിപ്പ് കേടും നമ്മളെ ശ്രദ്ധക്കുറവും നമ്മളെ ചില സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വാശിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വണ്ടി വലത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇട്ട് തിരിയാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്പീഡിൽ വരുന്നൊരു വാഹനം ആ വാഹനത്തിന് ഈ വണ്ടിയെ കടത്തി വിടാനുള്ള ഗ്യാപ്പും ദൂരവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ ചില ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും കുറേയൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ എനിക്കും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടി വണ്ടിക്കാർ ആ ഡ്രൈവർ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് കൂട്ടും അതായത് ഇയാൾ തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആക്സിഡന്റ് കൂട്ടും അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് കാര്യമുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂട്ടേൺ എടുക്കുന്ന ആളും അങ്ങ് കടന്നു പോകും യൂട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലത്തോട്ട് തിരിയാൻ നിൽക്കുന്ന ആളും അങ്ങ് സുഖമായിട്ട് കടന്നു പോകും ഈ ഇതിനെ വരുന്ന വണ്ടിക്കാരന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നേരെ പോവാം അതേസമയം ഈ യൂട്ടേൺ എടുക്കുന്ന ആൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ വണ്ടി സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആഹാ അത്രയ്ക്കാണ് എങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അയാൾ ഈ വാശി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വാഹനങ്ങൾ റോട്ടിൽ കൂടി ഓട്ടിക്കുക അമിത വേഗത അതായത് ഇപ്പം ഓരോ വാഹനത്തിനും നിർദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ വേഗതയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യരുത് മറ്റുള്ള വണ്ടിക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വാഹനം ഓട്ടിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം നമ്മളെ എതിരെ വരുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കോ ഒക്കെ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വണ്ടികൾ ഓട്ടിക്കരുത് വെട്ടിച്ചും തിരിച്ചും അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയൊന്നും വാഹനങ്ങൾ ഓട്ടിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് റോട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് വണ്ടിയിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ആഹാരത്തിന്റെ വേസ്റ്റും പഴത്തൊലി ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഇതൊന്നും റോട്ടിലോട്ട് വലിച്ചു പിറകിൽ വരുന്ന ഒരു ബൈക്കാരനാണെങ്കിൽ സ്കിഡ് ആവാനും അത് ആ തൊലിയിലൊക്കെ കയറി വണ്ടി സ്കിഡ് ആയി മറിഞ്ഞു വീണ് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽ വയലേഷൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സിഗ്നലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം മഞ്ഞ കത്തി ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനും ഞാനും ഒരു പക്ഷെ ഞാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം നമ്മള് മഞ്ഞ കത്തി കിടക്കുകയാണ് ഓ ഇപ്പം ചുവപ്പ് കത്തുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് വിട്ടു പോകരുത് മഞ്ഞ കത്തുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ചുവപ്പാവും നിങ്ങളെ വാഹനം സ്ലോ ആക്കി നിർത്താൻ തയ്യാറാകുക എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ആണ് ആ അടുത്ത അടുത്തത് തന്നെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ പച്ച ലൈറ്റ് കത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് വരും ആ മഞ്ഞ ലൈറ്റിന്റെ അർത്ഥം കടന്നു പോവുക എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള സമയമായി വരുന്നു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ ആണ് അത് അപ്പം ഒരു കാരണവശാലും സിഗ്നൽ വയലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്പീഡ് ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ പാലത്തിലൊക്കെ പാലത്തിൽ വലിയ വളവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത
പതുക്കെ ഹോൺ അടിച്ചാലും ഉപദ്രവിക്കണമെന്നില്ല ഹോൺ അടിച്ച് ഉപദ്രവിക്കണമെന്നില്ല ഹോൺ ഒന്ന് അടിച്ച് ഞാൻ കയറിയാണ് എന്നുള്ളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും എന്ത് കാരണവശാലായിക്കോട്ടെ ഒരു വണ്ടിയുടെയും ഇടത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഓവർടേക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കരുത് പരമാവധി വലത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഓവർടേക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയും അതിന്റെ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന വണ്ടികളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്കും മറ്റും പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പാട്ട് പാടും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ തമാശകൾ പറയും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ കൺട്രോളും മൈൻഡും എപ്പോഴും കയ്യിലും മനസ്സിലും കയ്യിലും മനസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം നമ്മളെ മെമ്മറി എപ്പോഴും നമ്മളെ ചിന്തയും നോട്ടവും കൈയും കാലും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡ്രൈവിങ്ങിലായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ശതമാനം പോലും മദ്യപിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് മയക്കം വരുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും വണ്ടികൾ ഓട്ടിക്കരുത് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു ദീർഘ ദൂര യാത്ര പോവുകയാണ് കൂടി ഒരു ഒരു എഴുന്നൂറോ അല്ലെ ആയിരമോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കാതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തിനെയും കൂടി നമ്മളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓട്ടിച്ച് ടയേർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സുഹൃത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓട്ടിക്കാൻ പറയുക ഓട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മയങ്ങാം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം അങ്ങനെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ആ ഇത്രയും കിലോമീറ്റർ പോയി തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാത്രി കാലങ്ങൾ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉറക്കം വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ നിരന്തരം ഇരുന്ന് ഓട്ടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ട് മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ മിക്കവാറും ഒരുപെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത്തിരി കാപ്പിയോട് ഇട്ട് ഫ്ലാസ്കിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വല്ല ജ്യൂസ് വല്ല മാറ്റി കുടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും പമ്പിലോ വെട്ടമുള്ള ആൾ ആളനക്കും വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക ഫാമിലിക്ക് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ മാക്സിമം ഒരുപാട് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒരുപാട് ദീർഘദൂര യാത്രയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ രാത്രികളിലൊന്നും വണ്ടി ഓട്ടിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് മാക്സിമം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലോ എന്തെങ്കിലും റൂമോ മറ്റോ എടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ലോഡ്ജോ മറ്റോ താമസിച്ചിട്ട് പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനെ വെച്ച് ഒരു കാരണവശാലും റിസ്ക് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു തരികയാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്പീഡിൽ ഒരു അറുപതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിലൊക്കെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഓ ഇല്ല റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആണ് പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് റൈറ്റ് അടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നമുക്ക് കംഫർട്ട് ആയിരിക്കണം വണ്ടി ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കംഫർട്ട് ആയിരിക്കണം ആ നമുക്ക് വണ്ടി വഴി തിരിയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് റോഡിൽ ചവിട്ടി ഇരുത്തി തടയെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി തിരിക്കുകയെന്ന് ചെയ്ത് കളയരുത് എന്താ വേണം നമ്മൾ ശരി നമുക്ക് ആ വളവ് വളയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി യൂ ടേൺ എടുത്ത് വന്നിട്ട് തിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് പലർക്കും നമ്മൾ ഞാനുൾപ്പെടെ പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള അമലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണിത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓട്ടിക്കണമെന്ന് ബസ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചു പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചോണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ധാരണ ആരുടെയും ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോകുന്ന റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബാക്കിലും മറ്റും വരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ വലത്തോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒതുക്കി നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഓവർ സ്പീഡിൽ പോകണോ അത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക്
നമ്മൾ വണ്ടികൾ കുത്തിക്കെട്ടി കുത്തിക്കെട്ടി ഓട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട് ചിലർക്കുണ്ട് അതായത് ഒരിത്തിരി സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുത്തിക്കെട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും നേരെ വണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് എടുക്കും വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ കയറി പോകും അപ്പം അവ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഇനി ഇപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ വല്ല വിഷയമാണോ അല്ലെ വല്ല ആക്സിഡന്റ് ആണോ അല്ലെ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം കാരണം വണ്ടി നിർത്തിയാണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല നമ്മള് ഒരു വണ്ടിയുടെ പറക്കെ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സഡൻ ബ്രേക്ക് അല്ല പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി നിർത്തി നമ്മൾ എന്തായാലും ആ ഉടനെ വലത്തോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓവർടേക്ക് അവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കയറി പോകാൻ നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന വണ്ടിക്കാരെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും നിർത്തിയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആർക്കെങ്കിലും കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കുട്ടികളും മറ്റും അങ്ങനെ വല്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി റോഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുത്തതായിരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ വണ്ടി നിർത്തി എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇയാൾ ഓട്ടോ കയറി കയറി പോകാൻ ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി നോക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തലയിട്ടോ എത്തിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യുക ഇയാൾ എന്തിനു നിർത്തി അങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം വണ്ടി കയറി പോകാൻ ഇതിപ്പം ഒരാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ വണ്ടി നിർത്തി കൊടുക്കുന്നു അയാൾ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വലത്തോടെ കയറി കയറി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം ഈ നടന്ന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ പുള്ളിക്കാരന് നമ്മളെ വണ്ടി കൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടാകുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇട്ടട്ടെ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു അപകടമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമോ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റോഡിലും മറ്റും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനും മറ്റും പറ്റും അതായത് നമ്മള് ഒരു കാരണവശാലും ഹൈബീം അതായത് ബ്രൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓട്ടിക്കരുത് ഡിം മോഡിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കുക വല്ല വണ്ടികൾക്ക് എതിരെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അയാൾ ബ്രൈറ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡിം ബ്രൈറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുക ബ്രൈറ്റ് അടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഡിം അടിച്ച് തരും അങ്ങനെ വേണം വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ ചുമ്മാ ബ്രൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടിക്കരുത് കാര്യം വെച്ചാൽ എതിരെ വരുന്ന വണ്ടിക്കാരന് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ വെട്ടം കാരണം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് അപകടം പറ്റിയത് ഇതുപോലെയാണ് ബസ്സിൽ ബസ്സുകാരൻ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ലൈറ്റ് അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൽ ലൈറ്റുകൾ ഫുള്ളും ഓൺ ആക്കി കൊടുത്തു ഇവരൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയൊരു തിരുവായിരുന്നു ഡിവൈഡ് ബീച്ച് ഒന്ന് തട്ടി വണ്ടി കൺട്രോൾ പോയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തട്ടി അവന്റെ തോളിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം കിടപ്പായി പോയി ആ മൂന്ന് മാസത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഈ ഈ ബ്രൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്ത ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകാരൻ അറിയത്തില്ല അയാൾ പാസ്സായി പോയി ഇവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ നമ്മളെ വാങ്ങുന്ന ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കരുത് മാക്സിമം എല്ലാവരും നമ്മളെ വാഹനത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ഡിമ്മില് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞാൻ അടങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ള ഓരോ വ്യക്തികളും റോഡിലൂടെ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ നേരത്ത് ഒറ്റ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്നെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒരു സ്പേസ് റെക്സ്പെക്ട് കൊടുത്ത് വണ്ടി ഓട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രം അതായത് സിഗ്നലും എല്ലാം നോക്കി സർക്കാർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പിന്നെ ഓരോ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടിക്കും എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വണ്ടി ഓട്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള അപ അപകടങ്ങളുടെ റേറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് താഴെയായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ വണ്ടി റോട്ടിലിറക്കി ഓട്ടിച്ചു നോക്ക് അപകടങ്ങളുടെ റേറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് താഴെ വരും റോഡ് അപകടം സംഭവിച്ചു അത് നമ്മൾ കണ്ടു മാക്സിമം അയാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കണക്ക് ത
ആരും വാഹനങ്ങളും മറ്റുമായിട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങരുത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നത്